ഒരു ഓ ആർ എസിന്റെ പാക്കറ്റ് കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടു പരിശുദ്ധ ബി ഐ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണത്തിൽ തീർത്ത വിവാഹാഭരണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷനുകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ആയുഷ് കാലം മുഴുവൻ നീളുന്ന ആത്മബന്ധം ഗോൾഡ് കിങ് ദ ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് ക്വാളിറ്റി ഗോൾഡ് കിങ് മെയിൻ ജംഗ്ഷൻ ഉപ്പള ഇന്നത്തെ പുതിയ സ്വാഗതം നമ്മൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മംഗൽപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പതിനാറാം വാർഡിലുള്ളത് കേട്ടോ ഇച്ചാ ഈ സ്ഥലത്തിന് വരുന്ന മുട്ടം മുട്ടം ബെങ്കര മുട്ടം ബെങ്കര പറഞ്ഞ ഒരു അടിപൊളി മനോഹരമായ സ്ഥലത്തുള്ളത് എന്താ പേര് പേര് എന്റെ ആള് കർണാടക ആള് എന്താ പേര് അസ്കർ അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടാളും നമ്മളെ കൂടെ എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പിന്നെ അടിപൊളി ഒരു പോയിന്റ് തീരത്തുള്ള കേട്ടോ നമ്മള് വേരിച്ച പിന്നെ ഇതെന്താ പോയാണോ തോടാണോ ഇത് സ്വർണ്ണഗിരി തോട് സ്വർണ്ണഗിരി തോടാണ് സ്വർണം കിട്ടോ സ്വർണം കിട്ടല്ലോ സ്വർണഗിരി പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല സ്വർണ്ണം കിട്ടൂല എന്താ കാണാൻ ഭയങ്കര ലുക്ക് ഉള്ള പോയ കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞത് പോയാളം വലിപ്പുള്ള തോട് മൂപ്പര എന്താ ഒരു മുണ്ടാട്ടം ഒന്നുമില്ല എന്താ പറ്റി പിന്നെ ഈ ഇവിടെ നമുക്കേ പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാല്ലേ ഇത് ഈ സ്വർണ്ണഗിരി തോട് പ്രകൃതി രമണീയമായ പൈവടിക പഞ്ചായത്തിലെ പൊസടി കുമ്പയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാർഡുകളായ മുട്ടം ഐമുഖത്ത് അവസാനിക്കുന്ന മനോഹരമായ മനോഹരമായ അതായത് മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കളി ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും മനോഹരത എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ തുളുമ്പി നിൽക്കണം ഒരു ഓ ആർ എസിന്റെ പാക്കറ്റ് കിട്ടും ഇത് പച്ച രണ്ടു പേർക്ക് ഭയങ്കര ലുക്കല ഇത് പഴയ പേരട്ട അപ്പത്ത് വേറെ പേര ഉണ്ടല്ലോ അതാണ്ടോ അത് വേറെ പേര അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പത്തും വേറെ പേര ഇവിടെ ഓടിട്ട ഇപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി കണ്ണാട ഊരി ഒഴിവായിക്കളാ ഈ ലോക്കൽ കണ്ണാടിച്ച് വന്ന അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഇതിന്റെ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം പലക്കാരും തോണിക്കാരും മീൻപിടുത്തക്കാരും കേരളം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഹായ് എന്താ പേര് നിങ്ങളെന്താ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചോ ക്രിക്കറ്റാ എന്താ അറിയട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അവിടെ ഈ ബീച്ചിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഈ ഒരു വാർഡില് ഏകദേശം നല്ല ബീച്ച് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇച്ച വള വല മുടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇച്ച വല ഇങ്ങനെ മുടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണല്ലോ ഇച്ച എന്താ പരിപാടി ഇത് സെറ്റ് ആക്കാ ഇത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് എന്താ പരിപാടി ആ ഈ മണി ഇട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നീ ഇതി കൂടി മണി ഇട്ട് കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചോ അല്ലല്ല അതായത് ഈ വല എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് നമ്മളെ തണ്ടാടി വല അല്ല തണ്ടാടി വല പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇതെന്താ കനം ഈ കനം കണ്ടില്ലേ ആ കെട്ടി കുടുങ്ങിയാ കെട്ടി കുടുങ്ങിയാ കെട്ടി കുടുങ്ങിയാ അപ്പൊ ഈ ഒരു വലന്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗം അല്ലത് അടിഭാഗാണ് അപ്പൊ പൈക്കൺ ഇടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ ഇടുമ്പോ സമയത്ത് ഇത് തോന്നുന്ന പോവും അല്ലെങ്കിൽ ആ വല വേല എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പോയി നിർത്തിയ മാതിരി മേലുണ്ടാവും അല്ല വേറെ കാര്യം വല ഇട്ടാ പിന്നെ അപ്പൊ അടിക്ക് പോണ്ട മീനെ കിട്ടൂലോ അല്ലെ ചൊറുക്കിന് പോണ്ട മാതിരി ഉണ്ടാവും 
ഒന്നാലോചിച്ചോട്ടെ <laughs> 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 തോണിയല്ല വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറൂട്ട ഇവിടെ അത് മാറും വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തോണിയനെ മിക്കവാറും തോണി പൊന്തിച്ചുകൊണ്ട് വരും വള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ വെറുതെ ഇക്കാണ് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിട്ടേക്കണ അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം ഒക്കെ കടലുമായി യോജിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് ഈ വക പേരാഷ കാസർകോട് ശൈലി പറയാം ഇവിടെ കൊറേ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പേരെന്താ പേരെന്താ അല്ല നല്ല അടിപൊളി തോണ്ടല്ലോ ഇതിൽ പോവാൻ പറ്റുമോ പോയ കഴിഞ്ഞാ ഭയങ്കര പഞ്ചായത്ത് ഞാൻ നാട് കടത്തും അതാണ്ടാ അപ്പഴേ ഈ പോയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈബ് തുളുമ്പുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോയട്ടോ നല്ല രസടാ പോയി ഈ പോയി കൂടി ഇങ്ങനെ തോണിയത്തൊക്കെ പോയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വൈബുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ അസ്കർച്ചയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇച്ചും കൂടുതൽ ഇട്ടോ ഇവർക്ക് രണ്ടാക്കും ചെറിയ ചാർജ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ആള് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ട് എന്താ പേര് ഇച്ച മലയാളാണ് പറഞ്ഞേ അല്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞത് നല്ല ചാർജ് പറഞ്ഞത് ഏതോ കാട്ടുവാസ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പതിനാറാം പാണ്ട് പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണാല് മൊത്തം പറ്റും മൊത്തം പറ്റൂ ഒരു തോണി അതായത് പെയിന്റ് കടിച്ച് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ച് കേട്ടോ ഇതെന്താ സംഭവം ഇതിനെന്താ ഒരു ഓയില് മരി സാധനം ഉണ്ടല്ലോ കരിയോലിട്ട് വെച്ചാണ് സെറ്റ് ആണ് സംഭവം തന്നെ അറിയോ കരിയോലിട്ടിക്കണ ലീക്കൊക്കെ ഉള്ള ആ ലീക്കൊക്കെ അടഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കരിയോലിട്ട് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചാൽ വള്ളത്തിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ ചെതിലൊരു ചൂലല്ലോ അതായത് തുന്നിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടിക്കാം ഇങ്ങനെ തിന്നിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിന്നി പാന്റിന്റെ കളറ് മൊത്തത്തിൽ അവിടുന്ന് കണ്ടാണ് തോന്നും മറക്കില്ല നമ്മള് തോണിയിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ടി വെച്ചത് അവിടെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് പോകാൻ പറ്റാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു അടിപൊളി പൊയിലൂടെ ഒരു തോണിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈബിലൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സഞ്ചര
ഒരു ഇച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ കടപ്പുറത്തിന് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ ഇച്ചാനെ കഴിക്കാൻ ഒരു വടി ഉണ്ട് അടി കിട്ടുമോ ഇച്ചത്ത് എന്ത് സംഭവം എന്ത് സംഭവം ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഇച്ച ചൂണ്ടിലിടാൻ പോയിക്കാണ് വരാണ് ചൂണ്ടിലൊന്നും ഇല്ല അച്ഛ ചൂണ്ടിലിടാൻ പോയി വരുന്ന ആ ഒരു ലുക്ക് ആണ് പക്ഷെ മീനൊന്നും ഇല്ല എന്താ സംഭവം മനസ്സിലായോ അത് പിന്നെ വള്ളത്തിൽ ഇട്ടക്കുന്ന സാധനം അതിങ്ങനെ പൊന്തി കടക്കും പൊന്തി കടന്നിട്ട് ഏകദേശം എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിയില്ല ഈ സാധനം എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചണ ഈ സാധനം എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചണ ഈ സാധനം മനസ്സിലായ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവം അതായത് ബലം അവിടെ ഇടും അവരെല്ലാം തലക്കതിടും എന്നിട്ട് ബലന്റെ ഒരു തല അവിടെ ആ തല അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കടലിൽ വല ഉണ്ടായിട്ട് എവിടുന്ന് അത് മനസ്സിലാവണു ആ അതാണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയെന്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഞാൻ നടന്നു പോണ നമ്മള് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഇവിടുന്ന് പുതുതായി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞു നാസർ ചാല കൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അർജന്റീന മെക്സിക്കോ കളി കണ്ടു കണ്ടു മെസ്സിന് കണ്ടല്ലോ മെസ്സിന് കൈ കാണിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ഒരു പതിനായിരം അവിടെ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളി ഏതായിരുന്നു രസകരമായ ഒരു ടീം ഏത് പറയുന്നു ഫൈനലാണ് പണ്ട് കുളിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മീൻ പിടിച്ചിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ ഒരുപാട് മീനുകൾ അപ്പൊ നിങ്ങടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പേര് ഞാനല്ല വേറെ ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു കല്യാണം നീ പറഞ്ഞാല് നീ കല്യാണം പറയുന്ന പണ്ടേ ഞമ്മള് സുഹൃത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് കല്യാണം പറഞ്ഞു അതേ മാതിരി കല്യാണം സംഭവം തരാ പഴയ മെമ്പറെ കണ്ടപ്പോ ഇവിടുന്ന് കല്യാണം പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഇനി വേറെ കല്യാണം പറഞ്ഞു കിട്ടൂല നമ്മുടെ തെരഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ കല്യാണം പറഞ്ഞു നമ്മളോട് പറയാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ നോക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഇല്ല എന്താ ഉണ്ടാവ പറയാം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇവര് ആളും കൂട്ടി ഇവിടെ കൂടിയൊക്കെ എടുത്ത് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ണിൽക്കാട് കണ്ണിൽക്കാട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കച്ചറകളൊക്കെ ആയിരുന്നു കച്ചറക്കാട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ഓന് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചോറാണ് കഴിഞ്ഞു എന്താ സംഭവം പതിനൊന്ന് മണിക്കേ കഴിഞ്ഞോ കല്യാണം തുടങ്ങിയ മുന്നേ ചോറ് കല്യാണം പറഞ്ഞത് ഫേസ്ബുക്ക് കല്യാണം പറഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പിന്നെ പറയണ്ട ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു കാക്കാടെ ഷൂട്ടിംഗ് കിട്ടും കൊറച്ച് അപ്പുറത്ത് അപ്പൊ ഒരു കാക്ക പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് കല്യാണം പൊട്ടിപ്പോകും ഞങ്ങള് മജീദ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മൂപ്പര് കല്യാണം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു കാക്ക കല്യാണം പറഞ്ഞു മജീസിനോട് ഞാൻ കല്യാണം പറഞ്ഞു അപ്പൊ മജീ സാറിനു പിന്നെ ഓക്കെ ശരി ഞങ്ങൾ വരാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കാക്കാർ കാക്കാക്ക് ആകെ കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്
അടിപൊളി മുട്ടൻ ബീച്ച് തന്നെ പറയാം നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് കേട്ടോ കടൽക്ക് ഇങ്ങനെ അവിടെ ആണെങ്കിൽ കടൽക്ക് ഇങ്ങനെ വെയിൽ അടിച്ച് ഇറങ്ങിക്കണു സൂര്യന്റെ മേലിലുള്ള വെയില് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ബീച്ചിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റി ഒരു വീടുണ്ട് ഇവിടെ ബീച്ചുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേക്കും ദീപക് നഗർ ബെരീക്ക ബീച്ച് എന്നുള്ള പേര് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു കടണ്ട് ഇച്ചാ ഇതെന്താ പൈനാപ്പിൾ ഇല്ല പൈനാപ്പിൾ നല്ല ഇതിന് പറയാ പേര് പൈനാപ്പിൾ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റേ സാധനം കമ്പം കമ്പം പിന്നെ നെല്ലിക്കണ്ട് ഈ ബീച്ചിലൊക്കെ ആള് വരാറുണ്ട് വൈകുന്നേരത്തൊക്കെ നല്ല ആള് വരും നല്ല അടിപൊളി ബീച്ച് കേട്ടോ വേറെ വെറൈറ്റി ഒക്കെ സംഭവം ചരിമുരി ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ തള്ളേ അവിൽ മിൽക്ക് ചരിമുരിയും അവിൽ മിൽക്ക് ആണ് ഇവിടുത്തെ വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങൾ ഈ ബീച്ചിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരും എന്നിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ ബീച്ചിൽ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ അടിപൊളി ഒരു വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ബീച്ചാണ് ബീച്ചിന്റെ വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ ഇട്ടോ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരെ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ബീച്ചാണ് നമ്മളെ ഭങ്കര ബീച്ചിലാ ഭങ്കര ബീച്ച് ഈ കാടും ഇതൊക്കെ പൊന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ എങ്ങനെ നോക്കണം ഇവിടെ നിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് നല്ല നേരിട്ട് നോക്കിയാൽ ഭംഗിട്ടില്ല നേരിട്ട് നോക്കിയാൽ ഭംഗിട്ടു പക്ഷെ ഒരു ബ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു പഴയ കാലത്ത് കവികളെ സൂട്ടി സൂട്ടി പഴയ കാലത്ത് കവികളൊക്കെ വർണ്ണിക്കോ നമ്മള് അത് ഈ വർണ്ണനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാ വെച്ചാല് ഇതിന്റെ അടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കണം ചിലപ്പോ നമ്മൾ കേരളം എല്ലാം വിചാരിച്ചു തെങ്ങ് മാത്രം ഇവിടെ മാറ്റി കൊടുത്താല് കേരളം എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് വീടുകളൊക്കെ കണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ച വീടുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ വീടുകൾ ഞാൻ ചെറിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് വീടുകളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയാണ് ചെരിവ് എന്താ ചെരിവ് എന്താന്ന് പറയാ ചെരിവ് എന്താണ് എനിക്ക് വേറൊരു ലെവലാണ് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതായത് സംഭവം വെച്ചാല് ആ വീട് കുരുവി അതായത് കുരുവി ആ വീടിന്റെ ഓട് ഒരേ കളറ് ചുമര് കണ്ട ഒരേ കളറ് തറ കണ്ട ഒരേ കളർ നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ വലത്തോട്ട് നോക്കൂ എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി വെള്ളപ്പേരിയോട് വിറ്റ് പോയി അപ്പുറത്തെ വീട് നോക്കൂ എങ്ങനെയുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ വീട് നോക്കൂ എങ്ങനെയുണ്ട് ഏകദേശം ഒരേ കളർ ഈ വീട് മാത്രം ചെറിയ മാറ്റം ഏകദേശം ഒരേ കളറാണ് എന്താല് ഡിസ്റ്റംബർ വാങ്ങിയപ്പോളെ ഓൾസാണ് ഈ കടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഒരു അമേരിക്കൻ ടച്ച് കളറിന്റെ ഒരു വൈബ് കിട്ടിയതാണ് ഡിസ്റ്റംബർ പെയിന്റ് കാണത് ഡിസ്റ്റംബർ പണ്ട് എല്ലാരും ഇങ്ങനത്തെ കളർ ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റംബർ എന്നാ പറയാ അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ഹോൾസെയിൽ കിട്ടിയതാണ് എല്ലാരും അപ്പുറത്തെ വീട് അതും ഏകദേശം ഒരേ മരി തന്നെ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈബ് ഏരിയ നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് കൂടി പോയേക്കാം അതായത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മാത്രമേ വെള്ള തരാം അതേമാതിരി അപ്പുറത്ത് വരേണ്ടത് അതും അതേ ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാല് മൊത്തത്തില് നല്ലൊരു വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയനോട് ഒരു മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കളർ പെയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ അധികം വീട് വീടിനൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള കേട്ടോ എന്താ പറയാ ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയാ അറിയില്ല നാളികേരപ്പെട്ട നാളികേരത്തിന്റെ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധാരണ ചൂലുണ്ടാക്കല് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കീറി കൊടു
എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചീന്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചൂലുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് കേരളീയ അല്ല അജു പണ്ട് ചൂലുണ്ടാക്കുന്ന പണിക്കുന്നു ഇരിക്കാൻ പണിക്കുന്ന അതായത് ഓരോ ഈർക്കളി ഉണ്ടല്ലോ ഇതേ മാതിരി ഈർക്കളി ഇങ്ങനെ കുറെ അടുക്കി 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 വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചൂല് ഉണ്ടാക്കണം അതായത് തെങ്ങിന്റെ ഓല കൊണ്ടുള്ള ചൂല് ഇതിന്റെ കളറൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് ഒരേ കളറ് അതേ മാതിരി അപ്പുറത്ത് വരും ഒരേ കളറിലാണ് എല്ലാ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം സത്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊന്നും എന്ത സംഭവം ഒരു പുറത്തു കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഈ വീടെ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരേ മാതിരി അതേ മാതിരി അപ്പുറത്തെ ചേച്ചിന്റെ പേര ഒരേ മാതിരി ഒക്കെ ഒരേ മാതിരി ഉള്ള വീടുകളാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നട കാവിട്ടിട്ട് നല്ലൊരു തനിനാടൻ വീടാണ് അടിപൊളി തനിനാടൻ വീട് നിങ്ങളൊരു കൊക്കണ്ട ഇവിടെ ഈ ഒരു തെങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് കൊക്ക് വന്ന് കാണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കച്ചറുകളും അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു വെള്ളം ചാടിനെടുത്ത് വെള്ളം കുടിച്ചാനൊക്കെ വന്നാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഏ കൊക്ക് വെള്ളടിച്ചു കൊക്ക് വെള്ളടിച്ചില്ല വെള്ളം കുടിച്ചാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീച്ചും ബീച്ചിന്റെ വൈബും ഉണ്ടോ ബീച്ചിന്റെ വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ റേഞ്ച് ബീച്ചാട്ട ഇവിടെ നിങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബീച്ചാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് സഞ്ചാരികളൊക്കെ വരുന്ന പാപ്പ വരുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനൊക്കെ കാണല്ല എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നാളെ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയുമായി എന്താ നിങ്ങളെല്ലാരും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യും അതേമാതിരി ലൈക്ക് അടിക്കി അതേമാതിരി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കണ്ട നിങ്ങള് ഇത്ര ആളുകൾ നമ്മളെ ചാനൽ ഇപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു കാണുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നാളത്തെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അടിപൊളി വീഡിയോ നാളെ കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബായ്